我宣布，中秋赏月会正式开始，干杯！哎，干干干！管我，你们少你们的，我喝两杯。嗯，大家是不是都想家了呀、嗯？去年这个时候我还在家呢，和我爹我娘一起平时赏月，切磋武功。也不知道他们现在好不好，有没有在想我？不要破坏气氛嘛！小贝，站起来，给大家背首诗。呃，姐姐们，最好是跟月亮有关的啊。明月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉，高处不胜寒，起舞。哎，行行行行行行了行了行了，好好的上月会给弄成水稻会了，大家大家都开心一点吧。开心的起来吗？我，你们一个个的还都有个家乡，可我呢？你还有个娘想，我连娘都没了。没有也可以想啊，我连我娘长啥样都记不起来了。我娘连我长啥样都忘了，只能靠手摸。俺娘见了我跟没见一样，她的心里头只有俺弟。我娘眼里只有我，可我太让她不省心，把她的脸都丢尽。丢啥脸嘛？现在不是挺好的吗？如果当初我没来这儿。要是继续闯荡江湖，没准我现在已经是一代女侠。如果当初我没辞职，而是继续当捕头，没准这会儿我都已经是四大神捕。如果当初我学的不是武功，而是医术，没准我现在已经是远近闻名的神医了。如果我当初没有选择读书，而是好好做生意，没准现在整条灯世界都是我。如果我哥当初没死，而是把衡山卖发人矿大，没准现在连糖葫芦摊都有了，想吃几串吃几串。我们的相公没有死，没准我连娃都有了，一家人团团圆圆，和和美美，多幸福呀！当初留在村子里，没当捕头，兴许现在连媳妇都娶上了。唉。哎呀，别吃了呀！吃光了拿什么卖钱呀？跟你说了，明年的学费就靠他了呀。学费我哥会帮我交的嘛，他不管你，难道还不管我？你这话什么意思啊？你哥对我好着呢。你嫁过来快三年了，就见过他三四面，其中一面还是新婚之夜，这叫好。他在外面忙事业嘛，我这个做妻子的就应该在背后默默的支持他。他真要在外面忙事业就好了。说这话什么意思嘛？说吧。我听他们说，嗯，我哥在外头养了个女人。哦，那你拧我。他要是那样的话。还娶我干什么呀？你别着急呀、啊，嫂子，我哥他不管你，还有我呢嘛。有我在，谁也不敢把你怎么着啊。小贝、嗯，嫂子就算没有白疼你、嗯，那你再给我串糖葫芦。你哭什么嘛，嫂子？有这功夫，你还不去找我哥算账去？上哪儿找嘛？再说了，见了面之后说点什么好呢？我想想啊，嗯。好久不见，你忙啥嘞？你怎么来了呀？谁叫你来的？我是你老婆，你是我老公，我来看你不发火吧？你那个小狼蹄嘞，牵扯溜溜，还是个小狼蹄子呢！滚回去，少在这给我丢人现眼！要为咱也结婚，要不然我一头撞死在这人心不心？哎哎哎
，真有点太过了吧？我倒不是怕死，但这大庭广众的，要的就是大庭广众，一哭二闹三上吊，我哥就吃这一套，走走走，我还没准备好呢。哎呀，就是呀，没准备，准备准备，我还没准备好，还没准备好呢。这事儿你准备什么呀？趁着现在年轻，好好的赌一把，等你老了，连赌的资格都没了。你说得到秦桥，万一赌输了怎么办？输了，输了，大不了回家；赢了，那可是一辈子的荣华富贵呀、啊，嫂子。走了，走了，走了，住手！你别害怕，有我在，没人敢欺负你。这位先生，想不到你小小的年纪就敢逼良为娼。你是谁？我们家的事儿用不着你管。公道自在人心，这事儿我管定了。哎呀！哈！如今不凭一声炮花该出。啊，没事。你你们？我们是来找人的，不是来卖身的。这是我妹妹，快叫人。哼！啊，不必了，不必了。先生贵姓啊？免贵姓白。这是我的名帖，有空记得常来捧场。哎。没空就算了。唱的说啥？白氏医馆药到病除，妙手回。春，走吧，先找个地方住下来。客官打尖还是住店儿？住店。楼上。左边第一间，有事招呼啊。好。<笑>掌柜，哎呦，李捕头来了！啊、来了来了这什么呀？我看上账本了。哎呀，哎，这两天你生意不错，挺好的。一般一般，都是托您的福啊。拿来吧。什么呀？治安费。你装嘛啥呀？不是刚交了吗？啊，合着前两天你吃过饭，今儿你就不吃了？这个月已经交了七八回了。最近乱，闹山贼，弟兄们还缺兵器。合着你不能让我们空手夺白刃，是不是、啊？那什么，上个月不是刚买过一批吗？再说朝廷又不是不给。少废话，交不交你给个准信儿。嗯，我照顾我这边老爷，我给我给。这这这让不让人活了？哎，都拿来吧，这里面还有几千碎银子呢，全当是玉娇下回的了。哎呦，哎。这酒不错啊！哎，哎，行行，哎，这得拿回去给弟兄们尝尝啊！说到鸭香底儿了呀，这是！哎，我照顾好我七舅老爷。慢慢喝，慢慢喝。这生意怎么往下做哦？里边请，打尖还是住店的啊？我是来吃饭，有没有既便宜又解饿的？打嗝你还吃啊？我那是饿嗝。棒子面粥你要不要？多少钱一桶？不要钱，随便喝，想喝多少喝多少。那就来一桶。一桶，反正馊也是馊了，我给你拿去啊。快去快回。还没吃饱啊，打饿嗝呢。这次是饱嗝，一次也不能吃太饱，有个七八分饱就行了。啊，你下次还想喝再来找我啊。嗯，有你这句话，我可以帮你个忙。帮啥忙啊？有谁欺负你或者欠钱不还什么的，我可以帮你做主。就你呀、啊，算了吧。财<笑>神都害。这是金涛掌，天底下只有四个人会使，三个是男的，唯一的女性就是在下。你你就是侠女郭芙蓉？怎么还不信？还是别别别别！我信我信我信！可是你怎么会落魄到这般田地呀、啊
废物！你见过几个当大侠的是有钱人？我是侠女，又不是歌女，我上哪赚钱？真是，做大侠也蛮辛苦的哈。苦是苦了点，但心里舒坦。都这样了，你心里还舒坦呢？哎，只要能让百姓安居乐业，不受欺凌，受多少苦我都值了。谁叫咱是侠呢？离开家之前，我爹送我两句话：再累再苦，只当自己是二百五；太难太险，只当自己是二皮脸。郭女侠，听说宰相一半。起来，起来，起来！你有什么冤屈，只管说，我替你做主。咱们镇有一个恶捕，他叫李秀莲，混名李大嘴。哎，这个人我倒听说过，关中四大恶捕之首。对对对对，就是他，为非作歹，无恶不作。把我欺负的那个惨啊！老子我饿了，我饿了，还想我哥那事儿呢？想他干嘛呀？想了也是白想，不如就这么算了。算了，什么意思啊？反正是他先不要我的呀，我还不如使点相，求他把我给休了。嫂子啊，你你可不能破罐破摔呀！你才是破罐呢，他占着茅坑。嗯嗯，不那个。他不嫌腿酸，我还嫌腰疼呢。哎呀，可是你们俩一起都快两三年了，还差这么一会儿。不懂，有些事情，在一瞬间就像焰火一样，嗖的一下就窜天上去了，然后通的一声，在心底就炸开了。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。你是怎么知道的呀？我。我那是饿的，你你我就不知道了。那你在屋里待会儿，我去给你弄点吃的去啊！哎哎，嗯，咋不带我一起去？你不是饿坏了吗？休息一下，保存体力，等着一顿大餐吧。嗯，哎，那你早去早回啊、哦。知道了。哎，我支持不了多久了啊。知道了。嗯，别稍等我啊。客官有啥吩咐吗？跟你打听个地方，这个医馆离这儿远吗？不远，出门往东，到街角往右拐。不过他到处溜达，不一定在。你病了？啊，嗓子疼<咳>，估计是伤风了吧。哦，那我建议你啊，多走几步去西街那家医馆。为什么呀？这就不好明说了嘛。你听我的，没错的啊。哦、嗯，那我自己找找看。哦，对了，嗯、弄点吃的送到楼上去。好嘞，谢谢啊。哎，没事。嗯、哎，哎，好，好，你这是干什么呢？建设个身，待会儿帮你出头。你不会想是在这儿动手吧？那还能在哪儿？李大嘴怎么说也是个普通，我怎么能到大街上打他？你可以偷袭呀、啊！到半路上趁其不备，突然窜出来就是一刀子，白刀子进去，红刀子出来。住口！你把我当什么人啊？女女侠？哪个女侠会干这种事情？还偷袭呢？真要那么容易的话，你请两个杀手不是更好？请杀手不得花钱吗？住口！花不花钱倒是小事，就怕到时候万一东窗事发，那就麻烦大了。你这有什么贵重的东西，赶紧收起来啊！啊，回头动起手来砸坏了，怪可惜的。哎哎哎，我这桌椅板凳这些瓶瓶罐罐都是前朝的古董啊，那就全收了，正好腾个地方出来、啊。你就不能不在这儿打呀？不能，我决定的事儿，没人能改。先说好了，要胳膊还是要腿啊？什么胳膊什么腿啊？我帮你卸他俩胳膊或者腿儿，如果全要的话也行。你多准备点金创药，否则容易出人命。我要这些个东西干嘛呢？留点纪念吧，做个标本或者泡个大补酒什么的。具体用途，你自己琢磨吧。哎哎，你去哪儿啊？这你甭管，待会儿你记得把他约出来，按计划行事。完了完了，这回真要出大事了。没找着啊？没有。他这个人喜欢溜达，没准待会儿就在外面摆摊了。就开在这儿了呢，流动的，够简陋的啊！有病看病，没病上一边待着去。嗓子疼，川贝枇杷膏，刚熬的。多少钱呢？看着给吧，不能少于三文。那你还说看着给？废话，我不挣点银子，靠啥养家糊口啊？你已经成家了。哼，我倒是想啊，谁要我呀？我。哎
，你怎么来了？挺用功的嘛，都喜欢看什么书啊？嗯、呃，凡是和医学沾边的都爱看，什么《千金良方》啊，《本草纲目》什么的。三侠五义。那、呃、这不是我的。啊。哎，这药不能吃啊，过期了。那你还往出卖？反正也吃不死人。啊。吃死了我也能给他救回来。哼。心要是死了，你能救吗？快速救心丸，拿回去试试。没用的，他的心早就像死灰一样了。九转回魂丹，一颗下去就是投胎都能把魂勾回来。他还没死呢。穿肠复骨散，这个药，呃，配合着刚才那个药，两个药一块吃，让他一会儿生一会儿死，半死不活。你怎么就听不明白呢？我是说心死了，就是。心死了，你明白吗？哦，我明白了。玲珑开窍丹，本产品系采用当归、牛黄等各种名贵中药制成，长期服用可增强人的智力，又可提高人体免疫力。服用三个疗程以后，再笨的死心眼子都能活泛起来。你可以试试，明日之星有可能就是你哟、哦。算了吧，我还是老实点儿，继续守我的活寡吧。哎，喂，你刚才说嫁给我是真的假的？你说什么？呃，哦、啊，你的川贝枇杷膏。嗯，自己留着吃吧。我的病吃什么药也没用了。笨呐，还看什么武侠呀？看了也白看。李捕头，哎，李掌柜，您又来了。哎，你别害怕呀，今儿我不是来收钱的，我给你送钱来的啊。呃，赶紧弄桌子菜去啊。一文钱，一文钱怎么地了？别对人那么横啊。哎，再再加一文啊。呃，给我炖个蹄膀，炒个虾仁，弄壶好酒。哎，我跟你说啊，今儿上午那酒就不错。哎，你多聚备几坛子，我拿回去给弟兄们尝尝。那已经是最后一坛了。哦。那就到别人买去，哎、呃，分酒就行吧。嗯，但得是杏花村的，不许掺水。愣着干嘛呀？还不快去！两文钱我，这，哦哦哦，那咱们再再加一文。不加，别冲着那么横了，人家做生意的是吧？<笑>那就再见、哎。吃完饭再加啊。<笑>小气气儿，要么怎么说无奸不商呢？这无商不奸啊，不知道谁奸呢？有什么？那啥，这钱你拿着，你到别处去吃啊！我操！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，怎么着？怎么呢？三文钱就不是钱了？你个小掌柜，你还跟我刷清眼子来了？小子，不敢去。去啊！去晚了三分钱我也不给你了。李<笑>掌柜，你怎么这个点就来了？过来跟你说一声，我今天有可能打不了。哎呦，谢天谢地！嗯，为什么打不了了？棒子面粥搁了多久、啊？现熬的，昨晚剩了点粥底，现兑的水。好吧，前天熬的。可爱死我！怎么了？拉肚子拉的我连说话力气都没有。那就赶紧找个人歇会儿，我扶你进去。哎，走。站住！等一下。
这是？谁呀、啊？我表妹，我怎么没听说你有个表妹呀、啊？我也没听说。远房的不常来往。啊、哦，多大了？几岁了？十七，是十八，十九，啊，不超过二十，可能二十出点头。你怎么说吧，李捕头问你话呢。他又不收，凭什么告诉他？哎，不是，他的意思就是啥？那什么，女孩子家庭的年龄啊，不方便透露。哦、哎呦，大气调皮，我就喜欢这个调调。我也喜欢。我婆家了吗？哎呦，你满意了吗？耶、yeah! ！你跟这天什么？这为啥？您二位慢慢聊，我和他进屋。哎，不急不急不急不急不急啊！既然你没有婆家，那我就勉为其难，我帮你寻问一下啊！哎呦，哎呦，我谢谢你全家啊！甭客气，要谢就谢咱栖霞镇的衙门好。凭什么呀？头盖提紧，衙门给补贴三十两银子。你跟他们说这些干嘛？啊，到时候，人归你，银归我，怎么样？不，你也太狠了吧你！你嗯，我还得给我留点，还得置办新房啊。那这人归我，银子归你。不，你想清楚点。不想了，要人，要人，要人是吧？说好了啊。<笑>我的这位小兄弟啊，体健貌端，无闺房，有各种不良嗜好。呃，体贴老婆，孝敬妈妈。啊，慢聊。等会儿，我看你是敬酒不吃吃罚酒。大哥，好，就行。大义灭，不过我有个条件。什么条件？嘛条件？你要备好聘礼，明媒正娶。没问题。明儿一早我就带小六来提亲。郭女侠，你这是何苦呢？你以为我真嫁呀？等我休息一宿，把身体调养好，明天就叫他们好看。怎么了？毛凤，毛凤，毛凤在那儿，放心。真没少吃啊，不愧是无人中人啊！成让成让，你赶紧开药吧，快开药吧！白吐两次，我就成驼背了。这两件事有什么关系吗？废话，你吐的时候指着腰板儿啊！哎呀，这孩子看这情形了，病得不轻啊！用得着你说吗？我的意思是，赶紧送医馆啊！你不就是医生吗？你不会是假的吧？那怎么可能呢？我确实是学了几天医术，可前后加起来不到一个月。嗯，那你就敢开医馆啊？我这也是摸着石头过河呀，可没想到河水这么深，摸好几年一步也没走动。那怎么办呢？赶紧送医馆吧！啊、快，来来来，我背。谢谢白先生。哎，别别别别别出来！哎。再宽下来点，回头他们就把银子送来了。我这是怡红楼，又不是救济院
，准备好银子再来吧。哎，那个人看着很眼熟吗？吗？能不眼熟吗？这是我哥，哥，这儿呢。哎，你们怎么来了？嗯，我们来看看你。嗯。啊，谢谢啊。哎，你身上带钱了没有？啊。这次走的匆忙，没有带多少钱。哎，有多少？多少？来来来，这个，来来来来，来来来来哎、没事没事没事啊。哎，我先回去玩两天啊，回去送点啊。你们先回家，回头我看去啊。哥，哎，哎小贝乖啊，听嫂的话啊。嗯。哎呀，你摊上这哥真够受罪的。我哥不是他哥，他是我的父亲。哎哎呦，我的乖！来来来，我来我来，我来。啊！哎哎哎，走错了，那是一壶肉。还没咋地呢，都吃光了。我闯荡江湖那么多年，你是对我最好。哦，你就从来没碰到个红尘知己、风流少侠什么的？通通没感觉，但是我对你有感觉。我也有感觉。不管怎么说，咱俩是有缘人，就冲这个，再给我炒盘菜去。哦，在这儿等着我呢。女侠是不是都挺能吃？打架是力气活，不吃饱怎么行？哎，你说咱们要不别打了？为什么不打？你想一味的受气啊？受不受气无所谓，我突然觉得吧。这以暴制暴，它不是个办法。哼，不付出血的代价，怎么能叫行侠仗义呢？侠女郭芙蓉，绝非浪得虚名。好吧，我信你，豁出去了。我给你做菜去，快去啊！给我烤只羊。哎、呀，你果然在这儿呢。小贝好点了吗？吃了药就睡了，这两天可苦了他了。他哥不管他呀？管，每年给点银子，剩下的事情都是我管。你这又当嫂子又当娘的，也真够辛苦的了、嗯。习惯了就好了，只要能把小贝拉扯大，吃再多的苦，我觉得也值了。你就没想过改变命运？命运？嗯，都是天定的，怎么改呀、啊？这话你说的不对。其实每个人的命运都掌握在自己的手里。你可不要瞎说啊，弄不好会遭天谴的。谴就谴，我认了。在我年轻的时候，我是说更年轻的时候，我也不知道我应该做些什么。本来我是学画画的，听了我娘的话，稀里糊涂的改学医了。学了也没两天，先生就死了，我就自己支了个摊儿，就这么混着。如果要遇不到你的话。说不定我一辈子都这么混下去了。这跟我有什么关系吗？不瞒你说，我人生的理想是做一个大侠，武功盖世的那种，路见不平我就拔刀相助，有的时候甚至刀都不用拔，拿手指头那么一戳就走你。<笑>那些武侠书你还是少看为好。不瞒你说，嗯。那天我看见小贝往怡红楼里扯你的时候，我就心里一激动，特别的想行侠仗义救你。啊，当然我没救成，但是这是我人生第一次行侠仗义，心里那个爽啊，就别提了。早知道，当时就应该骂你的。没用的，我决心已定，再也不能这样活，再也不能那样过。生。我就的前思后想，想好了你再做。生活就像爬大山，生活就像趟大河，一步一个深深的叫我，一个叫我一首歌。我要带你走，寻遍名师，学生一身的好武艺，回报社会，和你。何小贝，只要他愿意。不行不行，他那么懒，走两步就朝着腿疼，一定不肯的。那
疼你呢。我，他要是肯，我就肯。就这么定了，明天一早我就找小薇谈谈。他要是不肯呢？连他我都搞不定，我还怎么闯荡江湖？醒醒，醒醒！嗯，哎呀，你终于醒了，够能睡的了。你你是谁？你你怎么进来的？我，陪你看病的我呀，不记得了。啊，那那你在这干嘛？我嫂子呢？嫂子，嫂子！什么？我还能把你给卖了？卖我？哎呀妈呀！快来人呐！有人管卖卫生间少女了！哎呀，疼疼疼疼疼！疼你鬼鬼祟祟进我屋干嘛？我我想带你和你嫂子四处转转，疼疼疼！我还没掰呢。啊，那你想带我们俩去哪玩啊？哪好玩呢？去哪儿？游山玩水的，其乐无穷。那这么着，你能捞着啥好处啊？瞧你说的，没好处的事儿咱就不干了。哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀，我我喜欢你嫂子。你还说你？嗯，你你咋不叫疼？疼我也说，我喜欢他。喂，我哥还没死呢啊！你哥那样死和没死有什么区别？再说了，你嫂子跟着他过过一天好日子吗？喂，我们自家事用不着你管。再说了，我哥不管他，还有我呢嘛。你能照顾他一辈子吗？咋不能？他病了，我带他上医馆。他饿了。我给他做吃的，他闷了。我给他讲笑话听，他想要孩子了。我，我，嗯，嗯，嗯，我给他抱一个去，<笑>没辙了吧你？<笑>他想吃糖葫芦了。我，山楂。我，冰糖。我，你能不能不说这个？一说这个我就想吐。你放心，我一定会对你嫂子好的，和你啊。把手拿开。你要说话不算数，我就叫你听一次《卡巴交响乐》。什么乐？<笑>听完之后，全身上下一根好骨头都不剩。<笑>我李某人迎亲来了，跑！干什么？干什么？干嘛？我去跟他交涉一下。<笑>李捕头、啊，那啥，聘礼带了吧？还要聘礼啊？昨儿你怎么不说呀？这还用说吗？哪家结婚不得下聘呢？要不你先回去准备准备，准备好了再来哈。哎，李掌柜，甭跟我提钱啊，俗。其实呀、啊，只要你跟小六把小日子过好了，那比啥不强啊？啊，来，拿着这红布，啊，带着，咱俩出门见客吧。哎，你知道人家平时最喜欢用哪个成语吗？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。错了啦，<笑>是台山倒海。归根结底，还是怨他。呸！你过来给我单挑啊！你喝。单挑是不是？啊！
滚你们！带走啊！不关我事，放了我。他李掌柜他妈怎么没干呢？谁说他没干啊？包庇罪犯、纵容行凶的罪无可赦！我冤枉啊我！李掌柜，这词你留着当戏文唱吧，一并带走。走，哎，等会儿。让吕掌柜再看一眼他这店，啊，明儿就疯了。如果我当初没做生意，而是好好读书，没准现在已经中了举，当了县令，那还至于受此窝囊气呀、啊？哎，走，走，走，走，快听见了。如果当初没有闯荡江湖，而是好好在家待着。没准现在已经成了天下第一女捕头，叫这群败类见了我就两腿发软，浑身打颤，哪至于落到这般田地？哎，先折腾折腾，哎，不给钱还想到我一红楼来？这婊子无情，戏子无义啊！今天这回啊，老子不玩了。有什么？咱们先到华山去看一看啊！几百年来啊，武林高手都是在那儿插架的。你说去哪儿就去哪儿，我们俩没意见。好，好。哎，这谁呀、啊？这你怎么不回家啊？我我我。我我我有事儿耽误了两天啊，正好我这忙完了，走回家。这、嗯、他不能跟你走。哎，这谁呀、啊？这是？你认识？在下白展堂。这是我的名帖，有空欢迎过来捧场。别老跟人瞎搭，不知道的还以为你想私奔呢。如果当初学的不是医术，而是武功，没准我现在已经成了绝顶高手，一指头戳过去，赶紧把香玉还我。香玉。如果当初小宝死得早，我早就跟展堂远走高飞了，没准现在连孩子都有了。一家人团团圆圆，和和美美，不知道多幸福。唉，你走啊，小贝呀、啊，嗯，乖不乖呀、啊？乖呀、啊。来的话，哥亲手给你穿糖葫芦吃，拿最大的山楂，最甜的糖稀。如果当初没吃那么多糖葫芦，现在身体倍儿棒。吃嘛嘛香，不知道多爽。哎。不走了，你不走，你你不走，你走走走走走走走走，怎么了？你们这好说话，怎么怎么了？哎，镇上那十几家商户，看你把吕吕掌柜给抓了，都急了，联名上衙门把你给告了。哼，慌什么呀？他们是不知道我跟楼之间的关系吧？是不知道也没用了。他们把你以前干的点破事一五一十都说了。娄仁当时听完以后是勃然大怒，当时就说：“说说什么呀？说呀，把你解除公职，押回衙门听审。”笑话！我不干了，谁当捕头啊？<笑>还有我呢，娄知县亲自任命的，<笑>还得我亲自动手啊！来，带上，等着点啊！如果当初早点辞了职，随便找个地儿当厨子，没准现在连自己的酒楼都有了。走吧，走，走。本次中秋赏月会结束之前。<笑>我想对大家说，即使没有那些主播，我的生活也很充实、很快乐。小贝，我你嫂子回去喝高了，是吧？张队长，我能认识你，你你，还有你，存在的荣幸
，你们呢？<笑>那你们还哭着练干什么？哈<笑><笑>就对了，生活中有很多的主意，如果一不开心就寄希望于如果当初，那你永远都不会开心，接着开心，那给大家复试一首。幻<笑>境<笑>再美。是梦，珍惜眼前，始为真。好，好。哎呀，还没我呢。呃，剩下两句你们来做。呃，得带月亮的啊。小贝来吧。莫使金樽空对月。啊？那是你做的吗？啊？当然啦。听好了，下一句是。吃了上顿没下顿儿，开玩笑开玩笑，那最后一句啊，举杯庆会有缘人，干杯！不一样，风和时常相比。